പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങനെ സിമിലാരിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഒക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം റെഡിയാക്കി ദെൻ സിമിലാരിറ്റിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഫോർ ത്രീ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസേ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ സിമിലാരിറ്റി അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എ എ ക്രൈറ്റീരിയ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആർ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദേ ഫോർ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് പ്രപ്പോഷണൽ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ എസ് 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 എ എ എ എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ദി ഫിഗർ ഷോസ് ദി ഫിഗർ ഷോസ് എ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ എ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ ഷെയറിംഗ് വൺ കോർണർ ഷെയറിംഗ് വൺ കോർണർ വിത്ത് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് വിത്ത് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി അതർ ത്രീ കോർണേഴ്സ് ഓൺ ദി അതർ ത്രീ കോർണേഴ്സ് ഓൺ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് വട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ വട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ വട്ട് ഈസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഡ്രോൺ ലൈക്ക് ദിസ് വിത്തിൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് വിത്തിൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ കോമ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ഫിഗറിൽ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്ന ഫിഗർ എന്തുണ്ടാവില്ല നെയിമിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഫിഗർ ഒന്നും നെയിം ഇല്ല അത് സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്തുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് എ ബി സി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഡി ഇ എഫ് ബി ഡി ഇ എഫ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ബി ഡി ഇ എഫ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എ എഫ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഡി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിഗർ എ ബി സി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ബി ഡി ഇ എഫ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ബി ഇ ബി ഡി ഇ എഫ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ ബി ഡി പാരലൽ ടു ഇ എഫ് ആയിരിക്കും എഫ് ബി പാരലൽ ടു ഇ ഡി ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ദെൻ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി രണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക എല്ലാവരും എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി പറഞ്ഞേ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി പറഞ്ഞേ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി സിമിലർ ആക്കുക അത്ര പരിപാടിയാ സിമിലർ അല്ലേ ദെൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആംഗിൾ എ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗിവൺ ഓക്കെ ദെൻ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ പാരല ലൈൻ ആണ് ദർ ഫോർ ആംഗിൾ എഫ് എ ഇ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് കറപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ടു പാരല ലൈൻസ് കട്ട് എനി ട്രാൻസ്ഫോസൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എഫ് എ ഇ ആംഗിൾ എഫ് എ ഇ ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഇ ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ സി ആംഗിൾ ഡി ഇ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കറപ്പോ എന്ന് പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആക്കി ഇവിടെ കണ്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈ
A E equal D E C corresponding angles to parallel lines cut any transversal corresponding angles are equal alternate angles are equal co interior angles are supplementary okay two angles are equal then third angles are also equal triangles are similar therefore triangle A F E similar to triangle A F E similar to triangle EDC triangle EDC similar to triangle EDC then similar triangle corresponding sides are proportion in a similar triangle corresponding sides are proportion here is the proportion here is the same this angle third angles are also equal then angle E is the opposite here is AF AF by ED ED AF by ED is equal to then uh, 90 opposite where nara AE AE by then the figure 90 opposite EC AE by EC is equal to black in the opposite where nara FE FE by black in the opposite area CD corresponding sides LR Korea equal angle opposite sides are proportion equal angles first in the calculate is similar can then opposite sides are proportion that is why we have equal angles opposite sides are proportion. AF by ED equal AE by EC is equal FE by CD. First and last select. First and last. AF2 mark 2 by ED. ED is the side of the square. ED is equal to FE, FE, FE is the side of the square. Aana. FE equal to CD is 1. No. ED the same. FE is the same. We have ED. 2 the side of the square. Aana, X is the same. ED is the same. 2 by ED is equal to ED by 1. FE is the same. ED is the same. FE is the Sides of the square. Cross multiplication. ED square equal to 2. Side of the square equal to root 2 centimeter. First the question the chodiam one the first the question the makale calculate the length of the side of the square. E D is equal to root 2 centimeter. Clear and law? Simple and law. Triangles consider chedu. Similarity property apply chedu. Triangles are similar. Then corresponding parts are proportion. Corresponding parts proportion lady. Then two our already in the parts or parts our two by E D is equal to F E by one. F E is equal to E D and F E like range here, along E D like range here. Then two by E D is equal to E D by one. Cross multiplication we get E D square equal to two. E D is equal to root two. Was side of the square equal to root two. Then, we have a case and a problem. We have a figure. Then, we have a separate problem. We have a figure. 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 We have Square and Daki A B C D E F arrange edu. And the other part of the second question and the part of the what is the length of a side of the square drawn like this? Idu bole varu chappare. Within a rect uh, within a triangle of sides three centimeter, four centimeter and five centimeter. Triangle the sides three and four and five one. What is the length of side of the square? Triangle length breadth 3, 4, 5. Larger side hypotenuse. Side of the square is calculated. Now, figure out the same thing. X side of the square X. Side of the square X. Consider the triangle shade. This angle is. Corresponding carapo 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 corresponding angle carapici. <laughs> but a ninety degree, but a ninety degree. 
അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കേണ്ടത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി പറഞ്ഞേ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി പറഞ്ഞേ എ എഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ ഡി സി എടുത്തു അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ എഫ് ഇ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ എഴുതുന്ന അല്ലാണ്ട് എബോ പ്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആംഗിൾ എ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഡി സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗിവൺ ആംഗിൾ എഫ് എ ഇ എഫ് എ ഇ സിക്വൽ ടു ഡി ഇ സി കറപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ നമുക്കറിയാം ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾസ് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല കമ്പൽസറി അല്ല എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ദൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ എ എഫിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എ എഫ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എ ബി ഫോർ ആണ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ദൻ എ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എ ബി ഫോർ ദൻ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എക്സ് 4 മൈനസ് എക്സ് ആണ് എ എഫ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ബി സി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് അവർ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ എവിടെ വേണേൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ബി സി ത്രീ ബി ഡി സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ബി ഡി എക്സ് ദെൻ സി ഡി സി ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോളൂ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് റെഡി ആണല്ലോ റെഡി റെഡി കറക്റ്റ് ദൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതേ എ എഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എ എഫ് ഈക്വൽ എ എഫ് ബൈ ഇ ഡി എ എഫ് ബൈ ഇ ഡി സിക്വൽ ടു ദ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ ഇ എ ഇ ബൈ ഇ സി അത് വലിയ കാര്യമില്ല എ ഇ ബൈ ഇ സി മുപ്പത് വെറുതെ ഒരു സൈഡ് കിടക്കുക എ ഇ ബൈ ഇ സി സിക്വൽ ടു കറപ്പോൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇ എഫ് ഇ ബൈ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി എഫ് ഇ ബൈ ഡി സി എഴുതുമ്പം ത്രീ പാർട്സ് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ ഏതൊക്കെയാ എ എഫ് ബൈ ഇ ഡി സി ഈക്വൽ എ ഇ ബൈ ഇ സി സി ഈക്വൽ എഫ് ഇ ബൈ ഡി സി എന്നോട് പറഞ്ഞേ എ എഫ് ബൈ ഇ ഡി സി ഈക്വൽ എ ഇ ബൈ ഇ സി സി ഈക്വൽ എഫ് ഇ ബൈ ഡി സി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എ എഫ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എ ബി ഫോർ ദെൻ സൈഡ് എഫ് ബി എക്സ് ദർ ഫോർ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ദെൻ ബി സി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ബി ഡി എക്സ് ദെൻ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഡൺ 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 ദെൻ ഇ ഡി ഇ ഡി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി സി എത്രയാണ് മക്കളെ ഡി സി ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എങ്ങനെ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് കിട്ടിയെന്നറിയാലോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ത്രീ ദെൻ ബി ഡി സബ്ട്രാക്ട് വി ഗെറ്റ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കണേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത് ദെൻ ഒരു റിലേഷൻ അവിടെ കിട്ടി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു x ബൈ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്നൊരു റിലേഷൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണേ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ വെച്ചു പഠിച്ചതാണ് നയൻത്ത് പഠിച്ചതല്ലേ നയൻത്തിലല്ല എയ്ത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ x മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് വി എക്സ് യു മൈനസ് എക്സ് വി മൈനസ് വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എയ്ത്തിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൽ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് വി സി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് വി സി ഈക്വൽ എക്സ് യു മൈനസ് എക്സ്
12 4 into minus x minus 4x minus x into 3 minus 3x minus x into minus x x square cut x square cut x square LHS x square and RHS x square and 4x and 3x and 4x plus 3x equal to 12 7 into x equal to 12 x equal to 12 by 7 divide here 1 7 sir 7 remainder 5 0 put and poe and 7 7 7 sir 49 and 1 0 put 1 on approximate x equal to 1.71 side of the square equal to 1.7 in the ideal madhi illa samba wakanda ok for Sadika, first figure in a base, the base, the base, the two side of the square, two one on the case, Langanachido. <coughs> the next case, sides, uh, sides of the triangle three, four, and five, we get uh, find square side of the square. In the question one, the other side of the square x, then AF equal to four minus x, CD is equal to three minus x. Consider triangle AFE and EDC, similarity property, uh, triangles are similar, corresponding parts are proportion, parts in a proportion lady, rearrange narati, cross multiplication, eighth lake poi, identity use, edu, x value calculate, edu, side of the square is equal to 1.7. So, we topic in the previous class. In the previous topic, we have the previous class. That is why we have to higher class. We have to do the max. Max is a continuation of topic. We have to the topic. Tenth potty palisadu. The one over another regular right, systematic right, range the one hour in the practice. The particular at all. At the question <coughs> two poles of heights, two poles of heights, two poles of heights, three meters and two meters, three meters and two meters are erected upright are erected upright on the ground and ropes are stretched from ropes are stretched from the top of each to the foot of the other each to the foot of the other question 1 at what height above the ground do the ropes cross each other do the ropes cross each other second question taking the heights of the poles as taking the heights of the poles as a and b and height above the ground of the point height above the ground of the point where the ropes cross each other as h Height cross the ground lake height h. Find the relation between a comma b comma h. Third problem. Prove that prove that this height would be the same. This height would be the same. Whatever be the whatever be the distance between the poles whatever be the distance between the poles height would be the same whatever be the distance between the poles whatever be the distance between the poles figure over here two poles aanu adu ingane arrange cheyidu avada vechirikkana ground il upright aayittu ingane vechirikkunu adinde Rope which it is in a cross cutting not a theory you know but arrangement in a theory you know cross cutting not a theory you know then a b or pole on a b c d or pole on a c d 
EF ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു EF അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീ ത്രീ മീറ്റർ ആണോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്റർ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറ്റ് വാട്ട് ഹൈറ്റ് എബവ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈച്ച് അത് അല്ലേ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് റോപ്സ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് വാട്ട് ഹൈറ്റ് എബവ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ടു ദി റോപ്സ് ക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ഈ ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി ഒരേ സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി കണ്ട ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ആംഗിൾ ബി എ സി നയൻറ്റി ആണ് ആംഗിൾ എഫ് ഇ സി നയൻറ്റി ആണ് ആംഗിൾ ബി എ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എഫ് ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ആംഗിൾ സി സി കോമൺ അല്ല രണ്ടിലും വരുന്നത് നോക്കൂ ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെ ആംഗിൾ സി സി കോമൺ എഴുതിയാൽ മതി ആംഗിൾ സി സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി കോമൺ ആംഗിൾ കോമൺ ആംഗിൾ അപ്പോൾ കോമൺ ആംഗിളായി ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ഇനി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതണം അല്ലേ എവിടെ നോക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ബി എ ബൈ എഫ് ഇ ബി എ ബൈ എഫ് ഇ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാട്ടെ ദെൻ ഈ അടുത്ത പാർട്ട് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റിക്ക് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന പാർട്സ് ഇതിലേതാണ് ഇവിടെ ബി സി ബി സി ടോട്ടൽ വരുന്ന ബി സി നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി ഇവിടെ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓ എഫ് സി ബി സി ബൈ എഫ് സി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ആംഗിളിന് ഈക്വൽ വരുന്ന ഏതാണ് ഇതല്ല തേർഡ് ആംഗിൾ വരുന്നത് തേർഡ് ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ബി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആരാണ് എ സി ദെൻ എഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇ സി സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സി നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് സി ബി സി ബൈ എഫ് സി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇ ബി എ ബൈ എഫ് ഇ തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ സി തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇ സി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും പ്രപ്പോഷൻ ബി എ ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ബി സി ബൈ എഫ് സി ഈക്വൽ എ സി ബൈ ഇ സി ബി എ ബൈ എഫ് ഇ സി ഈക്വൽ ബി സി ബൈ എഫ് സി സി ഈക്വൽ എ സി ബൈ ഇ സി ഇനി ബി എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എത്രയാ ത്രീ ത്രീ ബൈ എഫ് എന്താണ് എച്ച് അല്ലേ എച്ച് ബി സിയും എഫ് സിയും നമുക്ക് അവിടെ കന്ന് തന്നിട്ടില്ല അവിടെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എ സി ബൈ ഇ സി എ സി ബൈ ഇ സി അവിടെ വെച്ചു എ സി ബൈ ഇ സി എ സി ബൈ ഇ സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ സൈഡ് വരുന്നത് അവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ഇ സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി പറഞ്ഞേ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി 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 കോമൺ ആംഗിൾ ബി എ സി നയൻറ്റി ആംഗിൾ എഫ് ഇ സി നയൻറ്റി ദെൻ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ദെൻ ബി എ ബൈ എഫ് ഇ ഈക്വൽ ബി സി ബൈ എഫ് സി സി ഈക്വൽ എ സി ബൈ ഇ സി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ട് കാണാം മക്കളെ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ ഈക്വൽ
<coughs> then second consider cheyan povana consider triangle dca consider triangle dca dca and fea triangle fea edakke triangle parne dca and fea അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ പറഞ്ഞേ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ പറഞ്ഞേ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ഏതേക്കൽ വരുന്നത് ആംഗിൾ ഡി സി എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എഫ് ഇ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ നയൻറ്റി ആണ് ദൻ ആംഗിളെ ആംഗിളെ കോമൺ ആംഗിളെ ഈക്വൽ ടു ആംഗിളെ കോമൺ ആണ് ആംഗിളെ ആംഗിളെ കോമൺ ദൻ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിന് സംശയമില്ല അല്ലേ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ദ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ഇ എ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ സിമിലർ ആയി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതണ്ടേ എഴുതണം അല്ലേ എഴുതണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കൂ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ സി ബൈ തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ ഞാനിവിടെ പെന്നെ പിടിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഡി വലിയ ആവശ്യമില്ല വലിയ ഗുണമല്ല അതിനെ കൊണ്ട് എ ഡി നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ എഫ് വലിയ കാര്യമില്ല ദെൻ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഡി എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇ എഫ് ഇ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ട്രയാങ്കിൾ ലാസ്റ്റ് വരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ലാർജർ സെക്കൻഡ് സൈഡ് ലാർജർ തേർഡ് സൈഡ് ലാർജർ അങ്ങനെ എടുക്കണം ചില ആൾക്കാർ കാണാൻ മട്ടൽ മാച്ച് ഒട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ലാർജർ സെക്കൻഡ് എടുത്ത് സ്മോളർ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ലാർജർ സെക്കൻഡ് എടുത്ത് സ്മോളർ ഒരു കാര്യമില്ല സിമിലാരിറ്റി എല്ലാം കൂടി അട്ടത്തായി പോകും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലാർജർ എടുക്കുക സ്മോളർ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്മോളർ എടുക്കുക നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ ദൻ ആംഗിൾ എ എ കോമൺ ആംഗിൾ ഡി സി എ നയൻറ്റി ആംഗിൾ എഫ് ഇ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദെൻ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ഇന്ന സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പ്രപ്പോഷൻ എ സി ബൈ എ ഇ സി ഈക്വൽ എ ഡി ബൈ എ എഫ് ഈക്വൽ സി ഡി ബൈ എഫ് ഇ എ സി കണ്ടില്ലേ എ സി തേർഡ് ആംഗിൾ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ അടുത്തത് എ ഡി നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഡി നയൻറ്റിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ എഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് കോമൺ എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഡി എയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫ് ഇ എ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല എ സി അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക എ ഇ ഉണ്ടോ എ ഇ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക എ ഡി ഉണ്ടോ എ ഡിനെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എ എഫ് ഉണ്ടോ വലിയ കാര്യമില്ല സി ഡി ഉണ്ടോ ടു സി ഡി ഉണ്ട് ടു ദെൻ എഫ് ഇ ഉണ്ടോ എച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എ സി ബൈ എ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എച്ച് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇക്വേഷൻ വണ്ണ് കിട്ടി എ സി ബൈ ഇ സി സി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് ഇക്വേഷൻ ടു കിട്ടി എ സി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എച്ച് ആഡിങ് വൺ ആൻഡ് ടു ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡിങ് ഇക്കു വൺ ഇക്കു ടു ഇക്കു വൺ ഇക്കു ടു ത്രീ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ഇ സി പ്ലസ് എ സി ബൈ എ ഇ അതായത് എച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് എ സി എ ഇ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടു ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ടൂവിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു 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 ഫ്ലുവൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു ബൈ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ എ ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ടു ബൈ എച്ചും ത്രീ ബൈ എച്ചും
ദെൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ക്രോ റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുക്കുക എല്ലാത്തിനെയും ത്രീ ബൈ എച്ച് എച്ച് ബൈ ത്രീ ടു ബൈ എച്ച് എച്ച് ബൈ ടു ദെൻ എ സി ബൈ ഇ സി ഇ സി ബൈ എ സി ദെൻ എ സി ബൈ എ ഇ എ ഇ ബൈ എ സി അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുത്തു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എ സി എ സി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുത്തതാണ് വേറെ പണിയൊന്നും നടത്തിയല്ല കേട്ടോ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുത്തു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ത്രീ സാർ സിക്സ് എ സി എ സി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എ സി എഴുതി ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് വി ഗെറ്റ് ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആദ്യം പുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇ സി പ്ലസ് ഇ സി പ്ലസ് എ ഇ ഇനി ഒന്ന് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കി ഇ സി അണ്ട ഒരു കഷ്ണോ എ ഇ പീസ് ഇ സി പീസും എ ഇ പീസും ആഡ് ചെയ്താൽ ആരാ കിട്ടുന്നത് എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ എ സി ഇത്ര നേരം അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് എ സി ബൈ എ സി ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വെറുതെ ആയിട്ടാണോ അല്ല ദെൻ എ സി ബൈ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആഡ് വി ഗെറ്റ് ത്രീ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ഇ സി പ്ലസ് എ സി ബൈ എ ഇ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുത്തു എന്തിനാ റെസിപ്രോക്കൽസ് എടുത്തത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഇ എ സി എ സി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ വരാൻ വേണ്ടി ത്രീ എച്ച് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ടു ഇ സി ബൈ എ സി പ്ലസ് എ ഇ ബൈ എ സി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ടു ടു എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഇ സി ബൈ എ സി പ്ലസ് എ ഇ ബൈ എ സി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ആഡ് ന്യൂമറേറ്റർ പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇ സി പ്ലസ് എ ഇ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഇതാ ഇ സി പ്ലസ് എ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി എ സി ബൈ എ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ദെൻ ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് എത്ര മക്കളെ ഫൈവ് എച്ച് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് ഫൈവ് എച്ച് സീക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് ആർ സിക്സ് എച്ച് സീക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് മക്കളെ വരിക എപ്രോക്സിമേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഹൈറ്റ് സീക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആദ്യം ട്രയാങ്കിൾ അത് ഏത് എടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും അയ്യോ സാറാ ആദ്യം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ത് എടുക്കടോ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയും ചെയ്യടോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അതാണ് നമുക്ക് ഐഡിയ മതി ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക തീംസ് പഠിക്കുക തീറം പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് അത് വലിയ സംഭവമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് സിമ്പിളാക്കി കൊണ്ടുവരിക ചിലർ പറയും ഇത് വലിയ സംഭവമാണ് ആന കുതിരെ ഒന്നുമില്ല റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം എഴുതി വെക്കണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം കേട്ടോ ബി എ സി ആൻഡ് എഫ് ഇ സി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എഴുതി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു സിമിലർ ആക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് എഴുതി ത്രീ ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ ഇ സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്തത് ഡി സി എ ആൻഡ് എഫ് ഇ എ സിമിലർ ആക്കി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് എഴുതി എ സി ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ എച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എ സി ബൈ എയിനെ മാറ്റി ടു ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ബൈ എയിനെ എഴുതിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആഡിങ് വൺ ആൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു ത്രീ ബൈ എച്ച് ടു ബൈ എച്ച് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ആഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്
plus AE. Denominator AC verum, EC plus AE in the vernal figure la noca, EC plus AE, AC the neana, AC by AC is equal to one. Then 5h by 6 is equal to 1, 5h is equal to 6, h is equal to 6 by 5, 1.2. Ava thraki sami edithu namal edithu problem practice edithu. Thra fluent haki ta thiru nadu. Adhu nengal andu yenam correct edithu correct edithu tadu ne. Oru o point in a focus edithu focus edithu focus edithu focus edithu. Nengal andu ya correct padichu note le edithi vukka adhiyo. Note le okke edithi vetschittu. Correct the Lenoka, picture Lenoki, Noki, Noki, Edi Edi Chay the Chay the Padicanum. Why Chuai Chapadichal? Yatragand Kutula, Chay the Chay the Padichal, arrangements in Ingle Ethra Pet and the Ningle Kaka Chownario. The answer the end of the gutter. In Adinde, what is sub question good everybody in the left? sub question in the second and the taking the heights of the poles as A and B. And the height above the ground of the point where as ropes cross each other h h height uh, find the relation between a b and h figure window marakana figure window marakya figure window marakya figure correct i kit kitam venditana figure window marakana cross say the Height h chan. then one part is a and this part b is the heights a b and c d a b and c d e f the world than e f cover a chu in a range uh, it's uh, above mold upon the rick in the bar, A and B and a market camber another. Le Lum correct a key arrange edu, which in the other relations parnidic in the relations were another. A but another the number chay the wallet and a relations a trim proof number and dark and a sub question silly either one other proof numk venda avisum virinilla. Our numk and they the two by h in the lamb lady two by h. Uh, plus 3 by h equal to 1 and we have 2 by h plus 3 by h is equal to uh, 2 by uh, 2 by h plus h by h by 2 plus h by 3 is equal to 1 and we have 2 by 2 3 is equal to 1 and from above relation we have to say that the relation is h by a plus h by 3 is equal to 1 h by 3 l h by b from above relation h by 2 plus h by 3 is equal to 1 a i to 2 ne, b i to 3 ne, h by a is equal to h by a plus h by b is equal to 1 this is the cross multiplication b h plus a h by a b is equal to 1 then h common a plus b is equal to a b h is equal to a b by a plus b a b by a plus b or relation i got a um b um h um thammil relations form cheyan alle appo sadikya second sub question nammal figure varachu vekkanam nu mathre illu second sub question figure correct varachu vechu then uh, 2 and 3 ke pagaram nammal first avada picture la thannirikkana 3 aanu adine vera a aite eduthu adu ningal idea pole chenna cheya then namukku uh, uh, 3 ke pagaram ivada 3 alla irunno appo uh, h by a first the case a aanu appo h by uh, a nu parayumba 3 ke pagaram aanu a varunnathu adu edu aite eduka arrangements il a um b um change aavumba namukku prashnam varunnilla adu nammal ivada kaanikkanda nu mathre illu h by 2 plus h by 3 is equal to 1 above relation then h by a h by b in the term h by a in the term no kunilla then h by b is equal to 1 then cross multiplication b into h b h a into h a h a b a into b a b is equal to 1 h taking outside h into a plus b that is equal to a b h is equal to a b by a plus b that is the relation i to vera a b by a plus b a b by a plus b 
ശരിയല്ലേ നേരത്തെ എയും ബി എടുത്ത് ത്രീയും ടു അല്ലേ ശരിയാണോ നോക്കൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കറക്റ്റ് അല്ലേ എയും ബിയും ത്രീ ഇൻറ്റു അല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ റിലേഷൻസ് എന്താണ് എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പോൾസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനദർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പോൾസ് എ ആൻഡ് ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എ ഇൻറ്റു ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി വട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് കോമ എ ആൻഡ് ബി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി അവിടെ ത്രീ എയും ടു ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഫോറും ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ബൈ നയൻ സിക്സും ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ലെവൻ സിക്സും ഫൈവ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ബൈ ലെവൻ തേർട്ടി ബൈ ലെവൻ ഫൈവും സെവനും ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എത്ര ട്വൽവ് അതാണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വട്ട് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എച്ച് കോമ എ കോമ ബി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രൂഫിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൂഫിൽ നിന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എഴുതി വെച്ച് ഫിഗർ വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എയും ബി ആക്കി എടുത്തു ദെൻ എച്ച് ബൈ എ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് റിലേഷൻ എഴുതി ടൂവിനും ത്രീക്കും പകരം എയും ബിയും കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ അളവ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എ ബി ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പോൾസ് അപ്പോൾ എച്ച് ബൈ എ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ബി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ആ റിലേഷൻസ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ദെൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബി എച്ച് ബൈ എ എച്ച് ബൈ എ ബി സി ഈക്വൾ ടു വൺ എച്ച് കോമൺ സൈഡ് എ പ്ലസ് ബി അറ്റ് ഇസ് എ ബി എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എ ടു ആണെങ്കിൽ ബി ത്രീ ആണെങ്കിലും എ ടു ത്രീ ആണെങ്കിലും ബി ടു ആണെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ റിലേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ വെച്ച് റിലേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഒരു പോള് എ ആയിട്ടും ഒരു പോള് ബി ആയിട്ടും എടുത്തു അങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഹൈറ്റ് വുഡ് ബി ദി സെയിം വാട്ട് എവർ ബി ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോൾസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും പോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നമ്മൾ എബവ് റിലേഷൻസ് എടുത്ത് എഴുതുക തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് ഫ്രം എബവ് റിലേഷൻ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫ്രം എബവ് റിലേഷൻ എച്ച് ബൈ ടു പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ത്രീ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്തത് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു എച്ച് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഹൈറ്റിന് ഒരു മാറ്റം ഇല്ല എന്ന് അവിടെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടിയിലേത് എച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ എച്ച് ഇസ് ഓൾവേസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ത്രീ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ടു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ത്രീ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടും കൂടി ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എഴുതി വയ്ക്കുക സൈഡിങ് എഴുതുക സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് അപ്പം എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊട്ടിൽ തേങ്ങട്ട പോലെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അല്ലേ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഈഫ്
പ്രൊപ്പോർഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഒരു ഫിഗർ അവർ തരും ഒരു ത്രീ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ട് പറയും ദെൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ സ്കെയിൽഡ് ബൈ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് വരിക ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദി സെയിം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് angles the same as those of the triangle as those of the triangle shown and the sides scaled by 1 1 by 4 and the sides scaled by 1 1 by 4 draw a triangle of angles the same as those of this triangle those of the triangle shown and the side scaled by 1 1 by 4 appo already avaru or triangle therum adu nammal rough aayittu varcha mathi question il thannirikkuna triangle rough figure aayittu varakya avaru thannirikkunathu 4 cm 6 cm 8 cm adu rough figure aayittu varachu ee triangle ne 1 1 by 4 scale factor illa angle same aayittulla another triangle construct cheyanam appo angle same aanengil ത്രീ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾസും വരയ്ക്കണം ത്രീ സൈഡ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ പിന്നെ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ന്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ആവും വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താ വരിക ഫൈവ് ബൈ ഫോർ to convert improper fraction 5 by 4 ini first side nokka 4 into 5 by 4 or side ne maati 4 into 5 by 4 cut 4 cut 4 new side 5 cm 6 into 5 by 4 cut 6 2 konde cut eda 3 ivada cut eda 2 15 by 2 etra cut e 7.5 new side 7.5 ദെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരിക ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈഡ് ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ സൈഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഗിവൺ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ഫസ്റ്റ് പണി ഓക്കെ സൈഡ് ഇൻറ്റു പ്രൊപ്പോർഷൻ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ പുതിയ നെയ്മാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിക്സഡിന് ആവുമ്പോൾ അതിനെന്താക്കണം ഒന്ന് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇനി ചിലവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇതാ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് ആ ന്യൂ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം എത്ര വരെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല എവിടെ വേണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാത് കുഴപ്പമില്ല ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് വരച്ചു ദെൻ കോമ്പസിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ആർക്ക് വരച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവിൽ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചു നോക്കൂ ഒക്കെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിലല്ലേ ദാ ഫോറിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ടെൻ ഇനി അത് ശരിയല്ലേ നോക്ക് ഇതാ ന്യൂ ട്രയാങ്കിളും ഓൾഡ് ട്രയാങ്കിളും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അടുത്ത ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത് ടെൻ ബൈ എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അടുത്ത സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എത്ര വരുന്നത് ടെന്നെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡെസിമൽ പോക്കുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ടേബിൾ എനിക്ക് അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട്
അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഒറിജിനൽ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ അവർ തരും നമ്മളോട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയും സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തരും സൈഡ്സ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ്സ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ്സ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് അങ്ങനെ ന്യൂ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ന്യൂ സൈഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വി ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ദൻ ഒറിജിനൽ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്ന് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ തന്ന് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ തന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ന്യൂ സൈഡ്സ് കാണാൻ സൈഡ് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സൈഡ് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളും കൂടി എഴുതി വെക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദി സെയിം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദി സെയിം എസ് ദോസ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ദോസ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ആൻഡ് സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു സൈഡ് സ്കെയിൽഡ് ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഓൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് ത്രീയും സിക്സ് ആണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ബൈ ടു ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ന്യൂ സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യട്ടെ വൺ വൺ ബൈ ടു മീൻസ് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു വൺ വൺ ബൈ ടു മീൻസ് ത്രീ ബൈ ടു ദൻ ന്യൂ സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂ സൈഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്ത് ത്രീ 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 സാർ നയൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ന്യൂ സൈഡ്സ് കിട്ടിയല്ലോ ന്യൂ സൈഡ്സ് ഏതാ മക്കളെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സി എം ആൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഒറിജിനലായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട അത് റഫ് ഫിഗറാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒക്കെ തരുന്ന ഫിഗറാണ് ദെൻ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ന്യൂ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സിക്സിന് പകരം നയൻ ഒരേ പ്ലേസിൽ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ അടുത്തത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ്പസിൽ എടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തെടുത്തു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ആർക്ക് ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്തു സെയിം ആണല്ലോ എല്ലാത്തിനും സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ ടു ആണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വരിക നയൻ ബൈ സിക്സ് നയൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ദെൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ഓൾ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗിവൺ ട്രയാങ്കിൾ തന്ന് യൂസിങ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഡ്രോ എനദർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് സൈഡ്സ് കാണാം സൈഡ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് സൈഡ് ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ന്യൂ സൈഡ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്താ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എനദർ ട്രയാങ്കിൾ ബോത്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ഇൻ എ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആണ് അതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് കോർഡിലേറ്റർ തന്നിട്ട് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും സെയിം ആംഗിളുള്ള കോർഡിലേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളായിട്ടും കോർഡിലേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അത് നമുക്ക് അടുത്ത കേസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലവും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കേസിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു ത്രീ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ടു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തു